Hello, my friends. Hello, everyone. Olá, meus amigos. Olá, todo mundo. It's me, Teacher Gil. Aqui quem fala é o Teacher Gil. Today, I have five phrasal verbs to teach you guys. Hoje eu tenho cinco verbos frasais para ensinar para você. Are you ready? Você está preparado? Vamos lá? Let's go! Phrasal verbs. To stand out. To stand out. O primeiro que eu tenho para passar para vocês aqui, então, é o to stand out. To stand out. É um fragile verb que significa, por exemplo, quando você se destaca em alguma coisa ou faz alguma coisa assim, pode ser tanto em ações como em palavras, se destacar em alguma coisa. E aí ficou uma frasezinha aqui embaixo, então, para vocês aprenderem bem. A frase que eu escolhi foi essa aqui que eu criei para vocês. You have to stand out in a crowd to succeed in life. You have to stand out in a crowd to succeed in life. Essa frasezinha significa o seguinte, você tem que se destacar na multidão para ter sucesso na vida. Essa ficou a frasezinha então para vocês, o fragile verb to stand out, to stand out. Mais uma vez então para você fixar direitinho então. You have to stand out in a crowd to succeed in life. É isso aí. Vamos para a próxima agora então para você continuar aprendendo e pegando direitinho esses fragile verbs. Vamos lá. A próxima aqui, então, é outro fragile verb que eu escolhi, que é muito bacana também, é uma expressão bem legal para que você possa aprender. Porque no inglês você tem que aprender assim. Você vai aprendendo por partes as expressões e os fragile verbs para que você possa ficar fluente e fera no inglês. Então vamos lá, então, esse fragile verb aqui que eu escolhi. To get carried away. To get carried away. Away. Esse verbo, esse fragile verb, quer dizer, significa ficar empolgado, empolgar-se com alguma coisa, ok? Então vamos lá então para a frasezinha que eu escolhi, que eu criei para vocês. Ela fala o seguinte assim: He got carried away playing video games and forgot about his homework. He got carried away playing video games and forgot about his homework. Ele se empolgou jogando videogames e se esqueceu sobre o seu dever de casa. Ou para casa, que algumas pessoas dizem, né? O dever da, da, da escola ou da faculdade. Então, ele se empolgou jogando videogames e esqueceu sobre o seu dever de casa ou para casa. Mais uma vez a frase rapidinho aqui, então, para você pegar bem a pronúncia e fixar. Vamos lá. He got carried away playing video games and forgot about his homework. Eu falei bem espaçado, palavrinha por palavrinha, para você pegar bem, ok? Próximo agora então, next one. Esse aqui é o fragile verb to speak up. To speak up significa se manifestar, mostrar a tua opinião ou se opor a alguma coisa. Então a frasezinha que eu escolhi para vocês, que eu criei aqui, foi a seguinte. She spoke up in the meeting to protest. She spoke up in the meeting to protest. Ela se manifestou na reunião para protestar. Então, ela falou alguma coisa para mostrar, então, para protestar <risos> contra alguma coisa. Às vezes essas palavras embolam minha língua, né? Inglês, português e muita coisa. A gente fica meio doido da cabeça. <risos> Mas vamos lá, então. She spoke up in the meeting to protest. Ela se manifestou na reunião para protestar. É isso aí, então, pessoal. Estuda direitinho e vai fixando esses fragile verbs, mas não acabou ainda não. Eu tenho mais para você. Vamos lá então. Esse aqui agora é to make up. To make up. To make up. Esse fragile verb significa inventar alguma coisa na maneira de mentir. Mentir sobre alguma coisa, inventar uma historinha de mentira. Ou inventar uma situação de mentira. Vamos lá então. A frasezinha que nós temos é essa aqui. Ó. He made up. The story to deceive everyone. He made up the story to deceive everyone. Ele inventou essa história para enganar todo mundo. Ele inventou essa história para enganar todo mundo. Ficou a tradução aí para você. E agora eu vou passar a última vez devagarinho para você pegar bem aí a pronúncia. He made up the story to deceive everyone. 
Bacana, não é? Vamos lá, vamos lá então agora. This is the last one. Esse é o último. This is the last one that I have for you guys. Esse é o último que eu tenho para vocês, pessoal. Vamos lá. Esse, esse fragile verb, ele é assim, ó. To drive one crazy. To drive one crazy. Deixar alguém maluco, deixar alguém louco da vida, deixar alguém agitado. Então vamos lá então para a frasezinha aqui então. Please stop. You drive me crazy. Please stop. You drive me crazy. Por favor, pare. Você me deixa louco, você me deixa maluco. Você que escolhe a tradução, qual que fica melhor aí então, ok? Então, mais uma vez para você pegar bem. Please stop. You drive me crazy. Por favor, pare. Você me deixa maluco. Então, pessoal, esses eram os cinco fragile verbs that I had for you guys, que eu tinha para vocês, ok? Bom, agora então, vamos passar um por um de rapidinho, só para você relembrar tudo que você aprendeu. Vamos lá, então. Dessa vez, não vou traduzir, vou falar rapidinho cada frase, ok? To stand out. You have to stand out in a crowd to succeed in life. To get carried away. He got carried away playing video games and forgot about his homework. Próximo aqui, ó. To speak up. She spoke up in the meeting to protest. To make up. He made up the story to deceive everyone. To drive one crazy. Please stop. You drive me crazy. Era isso aí então, pessoal. So these are all the fragile verbs I had for you guys today. Study and learn each one of them. Esses então eram os fragile verbs que eu tinha para vocês. Estude, pratique e aprenda cada um deles. É só um. Um grande abraço. Até lá.